ఫస్ట్ గా పిండి కలుపుకోవటానికి మైదా పిండి మీరు క్వాంటిటీని బట్టి మీరు ఇంక్రీజ్ చేయండి మైదా పిండిని ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తే ఎక్కువ మైదా పిండి వాడుకోండి సో నేను ఒక వన్ కప్ మీడియం సైజ్ వన్ కప్ మైదా పిండి వేసుకున్నాను ఇందులో కాస్త సాల్ట్ ఎక్కువ కాదు ఇందులో ఎగ్ హాఫ్ ఎగ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను వన్ కప్ పిండి తీసుకున్నా కాబట్టి హాఫ్ ఎగ్ లేదంటే మీరు వన్ ఎగ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్ ఎందుకంటే మనకి టెక్స్చర్ అనేది స్మూత్గా నీట్గా వస్తుంది వాటర్ వేసి కలుపుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ టేస్ట్ రాదు సో మీరు కావాలంటే ఎగ్ వేసుకోండి లేదంటే స్కిప్ చేసినా పర్వాలేదు నేను ఒక హాఫ్ ఎగ్ వేస్తున్నాను అలాగే ఇందులో మనం కొంచెం బటర్ కానివ్వండి లేదంటే ఆయిల్ కానివ్వండి కొంచెం ఎక్కువ కాదు వేసేసి మనం ఫస్ట్ ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా పిండికి పట్టిద్దాం ఆ తర్వాత చపాతి పిండి లాగా సాఫ్ట్గా తడుక్కోవాలి మరీ సాఫ్ట్గా కాదు మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా తడుక్కుంటే మనకి రోల్ చేసేటప్పుడు అంటుకోకుండా ఈజీగా మనం రోల్ చేసుకోగలుగుతాము సో చూడండి క్రంబుల్ క్రంబుల్ అయిపోయింది ఎగ్ ఆయిల్ వల్ల పిండి చక్కగా మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ వేసుకుందాం వాటర్ కొంచెం కొంచెం వేసుకుని మనం పిండిని తడుపుకుందాం మిక్స్ చేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు మీరు పక్కన పెడితే మంచిగా సాఫ్ట్గా అంటే మరీ సాఫ్ట్గా కాదు కొంచెం రెస్ట్ చేస్తే మనకి రోలింగ్కి చక్కగా ఉంటుంది అందుకనే ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మనం పిండిని రెస్ట్ చేసుకుందాం మనము ఈ వాటర్ బాయిల్ అయ్యే లోపల మరి స్టఫింగ్ కోసం చికెన్ యూజ్ చేస్తున్నా కదా సో మరి చికెన్ బోన్లెస్ తీసుకోండి ఈ బోన్లెస్ చికెన్ని మంచిగా వాష్ చేసేసి కొంచెం ఫ్యాట్ అంటే కొవ్వు పదార్థం వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి మన రెగ్యులర్ చికెన్ని మంచిగా వాష్ చేసేసి వాటర్ అంతా తీసేసేయండి ఇది ఒక్కసారి నేను కొంచెం స్మూత్ పేస్ట్గా మరీ స్మూత్ కాదు మరీ ఫైన్ కాకుండా మనం ఈ చికెన్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాము మిక్సీ చేసేసాను మరీ ఫైన్గా లేదు మరీ బర్కగా లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇందులో ఇప్పుడు మనం కాస్త సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువ కాదు ఎందుకంటే అన్నిట్లో మనం సాల్ట్ వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువగా సాల్ట్ అలాగే కాస్త మిరియాల పొడి ఫ్లేవర్ కోసం సో మరి ఈ మిక్చర్ని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం అలాగే మన నీళ్ళు కూడా ఇక్కడ రెడీ అయిపోతున్నాయి వేడెక్కిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మనం పిండి 